你是否憋了一肚子火，找不到发泄的理由？你是否一边越熬越秃，一边又舍不得睡？你是否这里痛那里痛，拿捏不了健康的尺度？机会来了，机会来了！大火之家关爱居民身体健康即将举办一次社区义诊活动，三位中医，术业有专攻，养生有办法。今天下午一点，今天下午一点，社区义诊等你报名，风里雨里。中医等你，风里雨里，中医等你。<笑>哎，今天下午有中医来义诊，你们最近身体有哪里不舒服吗？我最近睡得不太好，主要我一直腰疼，一直保持一个姿势，然后手会麻的。手会麻呀？说那个是我的右四五节腰椎突出嘛，腰疼，吃点腰子就行了。<笑>我是脖子有问题，我跟你说，正常的脖子它是它是这样弯的，我的脖子是直的，就有问题。还有那种这种弯的，我是这种的，那这问题大大的。就少玩手机，因为经常低头你就这样抬头，对，你就经常这样抬头，就是对可能会好一些。啊？你咋了？抱抱我，兄弟们！怎么回事？甄嬛什么故事？你们在看《甄嬛传》吗？嗯。早跟你说了。<笑>你抱得起来他吗？哦、这下是真的需要帮助了。来来来来，抬抬抬！我早跟你说少吃点吧。哦哟。怎么回事、啊？哇，怎么了？不跑！哇！严琴，你快点快点告诉我哪里疼，哪里不舒服，我带你去看医生。我吐，阿东伟，告诉我。我其实是腿疼。一向生龙活虎的张延琪回家后便摔晕在地，在伙子们再三询问后，才得知张延琪是腿疼的厉害。我其实是腿疼。接下来，伙子们会怎样帮助张延琪缓解腿疼呢？啊，就是你，就是都怪你。新买的鞋，你别踩。嘿呀，嘿呀，嘿，星星星星，老快点星星星。真能忍啊！你知道你的嘴里有瓜子味吗？
八，十八，相约相约九八，是谁在敲打你窗，把你唤醒，睁开你的双眼。<笑>哎，我好过来了，朋友们，我的腿感觉也没有事情了。我没有骗你们啦，我，我刚才只是想看看你们关不关心我。你先，我先，我你先。啊，这个这个。张延奇近期腿脚酸痛，便自己上网想查明原因，没想到被信息误导，以为病情很严重，引发了大家的担心和误会。在小伙子们帮助下，张延奇决定去看医生，接受专业治疗小伙们，小伙们，出来帮个忙来！哎哎，出来干点活来！哎呦嘿、哎，张老师，你你不用每天都握手，<笑>摆点椅子出来。好，好，好，搭把手，怎么准备？这样，好吧？对对对对对对，看，大伙之家，中中医进社区。哎呦，明白？我们听说了，就是听说才赶出来的。今天专门请了三个特别年轻的中医哦，来咱们社区呢，义诊，给大家都看一看。然后在看诊的同时呢，各位也要积极的学，第一是学中医的一些知识，第二呢也学一些简单的保养小手法。然后最后呢，三位中医会在咱们大家当中选一个人出来。这个人就成为以后我们大伙之家这个社区的健康健康专员专员 ，OK， 明白。哎，上次体检是什么时候？上次体检是不是每年都做体检？没有没有没有，肯定不会。姚真呢？我去年做了，今年没做，今年没做。周日呢？我每年都做，但今年没做。<笑>我三年三年没做了，一直在打工。所以是我们小区耽误了你，<笑>我想赚钱，就等三年终于咱们社区来了这个义诊了，是吧？我应该也是三年，三年没体检我是去创造营之前的那个体检，那有点太久了，那个太久了吧？那个，这事儿呢？二二十六年有一次，<笑>真的假的？真的，我就前一段时间去体检了，第一次体检，第一次体检，哎，结果怎么样？结果怎么样？我们很关心，二十六年。就就是说有点缺钙，骨子里有点没没没留头发的事儿，头发这个不需要体检。<笑>那最近有身体不舒服吗？我腰疼，哎呦，是真的，真的就是整个后背。我最近手麻脚麻的，我身体就是脊椎，脊椎尾椎那。哎，我知道他，我知道他，<笑>这位朋友的主要问题和夏日光息息相关。嗯，光光的摆拳导致我的脖子，我一直没去看。<笑>对，因为你知道运动有时候没有热身嘛，因为没有想到热身脖子就去运动，我就期待有个人可以帮我，但我又很害怕。所以后来就是你和呃夏日光打完那场之后，你是一直就那也半年了，三个月，三个月，三个月了。你虽然赢了比赛，但是你输了很多东西、啊。对对对,对。所以想有人可以帮我。其实咱们这样啊，不是上来就是说我们请了中医就把我们所有问题就就解决了，解决了，了解一下是不是？呃，今天呢，每个医生都有自己的擅长。哦。哟，三位医生、哎、看都是年轻的啊，真的是真的是，傅红，导演暗藏传人，袁山医生主要擅长的是针灸推拿，然后郎东哲医生是正骨刮痧拔罐，哇，哎，这个是按摩店里面都有的项目，那可以治脱发，看到没有？袁山医生那块治脱发。
拜生父母。<笑>人还没来，先拜一拜。来来来，欢迎大夫来到大王家社区，欢迎欢迎欢迎。大夫第一次让别人给他吃。<笑>有礼物，哎，有礼物，哦，都带礼物了，介绍一下呗。哎，再给给大家看一看啊，这是为了大家的健康送给大家的经络提神，哇哇，经络提神，还有这个足底反射的袜子，足底反射的袜子，这个好，这个好，这个非常非常实用，对，实用的。再次欢迎我们的医生朋友们来到大王之家，谢谢大家。咱们正好就给大家介绍一下，哎，大家好，我叫付红。我从十岁开始学习中医，到现在已经二十四年了。除了中医之外呢，我还特别喜欢脱口秀。哎呦，秀字百炼，还曾经参加过哎这个线下的开放麦。哎呦，立志成为中医界的徐志胜，争取比徐志胜还能再帅一点。发量上已经战胜，发量上已经赢了。我们来给大家介绍第二位袁山医生。袁山医生是北京航天总医院的中医师。Hello， 大家好，我是中医袁山。其实平时除了这个工作、这个看病以外，我还特别喜欢健身。健身，哎，对吧？我之前看过我们的那个节目嘛，知道我们的这里面大火里面有一个最强的能力者，感觉。嗯，可以啊，有点虚，他有点虚，可以不虚啊，不虚吗？我还想看他俩斗鸡了呢。<笑>没有，是因为很多人可能觉得推拿大夫可能就是不是就是得特别有劲儿，其实除了力量以外，还有一些巧劲儿。巧劲儿有一个动作，我不知道咱们能不能一起，哎，可以啊，就是、切磋一下，就是击掌俯卧撑。击掌俯卧撑啊，击。这是推拿中的一个部分吗？<笑>病人趴在下面，快<笑>。对我们做之前，我们还是要热身，热身，热身。一样，这个是所有运动之前一定要做好的，一定要做好的，对的，热身对,对。来，那我们就开始。对，这个巧劲，这是个巧劲儿。哦 ，OK。鼓掌。来，咱们咱们就做十个吧。啊，十个，十个啊！来来来啊，预备开始，别受伤啊。呜、哦、呜、哦，他这个脚是有点巧劲的，你看。对，他的起来。我觉得姚晨也有。哎呀。有哦哦，姚晨是那个跳跃，很好很好，跳跃，厉害厉害厉害厉害！这个什么有什么呀？对于我社区的姚晨来说，没有难度。杨老师有没有更难的？更他想尝试一下，这个我都行。来来来，你看，哎，姐姐，哎，后边也起来，后边，后边，怎么说？你们怎么说？哎呦，小心点，轻点，小心，轻点，轻点，轻点，小手手，小心，小心，手会慢的，这样。对对对你这一会儿该看手了，但是但是我说，我觉得这个太简单了。你听我说，以你这个力度啊，<笑>你这儿能一会儿能折，<笑>是吗？对对对，千万不要出现啊，那是我砸的这个动作，这对于我们的腕骨的伤害非常大。哎，张老师太专业，我是因为这个才及时制止。张老师专业，但是医生也没说啥。张老师，你现在<笑>你现在开口有点早。来，下面我们给大家介绍的是郎东哲医生，擅长的是金融。<笑>拍电影，金融拍电影，拍电影有点帅气，应该是。我知道是中医界的，你们大家看得上他的脸。刘昊然，哦，来、哦哦、给大家自我介绍一下。大家好，我是郎东哲。那么我主要负责的是这种外，就是外之类的，外之类的，所以就是颈肩、腰腿。疼痛以及运动损伤来的太合适了。最近我的肩疼的非常厉害，一会儿要拜托一下。可以看，可以检查检查、啊，没问题。哎，你怎么没感觉啊？嗯、因为你没摁对。<笑>来，我来。没有感觉，我来，我来试一下。来，你来，看一下。他肉太厚了。来，来。<笑>他他确实是蛮是很受力，他蛮受力的。我是不是瘫痪了呀？<笑>腰酸经常去按摩吗？对，如果说你经常按摩，那受力很重的话，啊、你这个地方实际上有点麻木了。他会，因为上回那个老师傅给我较劲，我就看着这个。你跟一个老师傅较上劲了，对他,他就使劲儿，他我就不叫，你就耐疼。老师傅那天贼逗，那小伙子，我的也就是你，这是最后一个，要再有一个我都不能这么使劲了，<笑>我都给你按完，这手都伤了。哎志胜，你为什么要和自己的身体叛逆呢？没有，然后他真没感觉，真没感觉。我肩后、哦，他是特别，他他是有明明显的劳损的。<笑>这个地方长期受到疲劳，然后呢，他慢慢的就是这个肌肉会没有那么敏感，而且你一直特别大的劲儿去按它，它的敏感度才会下来，哦、然后越来越耐受。哦哦哦<笑>其实并不推荐大家去做这种极致的这种。对，因为我们接受常规的这种保健按摩的时候呢，这个力度的
要求基本上在自身觉得有有一些轻微疼痛，但是不至于我紧张。哦哦，什么力量是最好的？就是会让你感觉有酸酸胀胀的感觉。酸酸胀胀的，对，酸酸胀胀就是我。<笑>我们先请三位老师上座，我们就让我们小区里面的，呃，每一位居民啊，各自选择一位最想看的大夫，选择好了之后就就在那儿排队排队。谁挂傅红老师的号？傅红老师擅长的脱口秀，脱口秀，脱口秀。那他挂我的号吧，老师。<笑>那你过来，徐老师。我我傅红老师。行行，挂一号，挂一号。啊、他跟内科能给我看那个老茧吗？老茧。<笑>啊。去吧，我就先到先看，等一下等一下，他看着我们在这学习啊，听着呀，啊听着啊啊啊！哎，您这个需要解开一点，啊、需要解开，摸摸脉啊。这是别紧张啊，这是。走走走，耗了这么久，要不咱们看看是不是出什么问题了？别说那个，你看徐志胜，徐志胜从来没有这么严肃过，哦，感觉就像武侠片一样。嗯，嗯，嗯，老子要不让我的家人过来？呃，问点问题啊，呃，平时，呃，睡眠怎么样？睡眠还行。嗯，做梦吗？做梦。然后平时脚底下会觉得凉吗？家里是地暖，这这脚底不凉。现在科技救了你，恭喜你啊！现在科技救了你。然后那个平时讲完一场累吗？累累累。呃，气虚的问题啊，可能这跟平时你的工作也有关系。平时说话多呀，用气多呀，气虚的人呢，就是比较容易疲劳啊，然后呢，就容易有点便秘，有吗？有吗？有吗？有吗？我我有，但是这这是一个便秘，也不是什么大病，不是，没有说这是大病，是你。那个，给你推荐一个穴位。哦，好，可以补补气，帮助你快速恢复体力的一个穴位。好，啊，肚脐。往上四横指，这个穴位叫中脘穴。嗯，用中指朝上，手手指尖朝上，哎，轻轻的这么摁在这儿。晚上睡觉之前你就摁着，一会儿就困了就睡觉了。哦，治失眠不用使大劲儿，哎，不用使劲儿，千万就不要用力。哦哦，去边上揉去吧。啊，我选凤凰老师吧。二号，对。哎，把把手放上。来这边。好，舌头看一下我。哎，好，好。嗯。发生什么了？没有没有，你要就看一下舌头嘛。啊，平时睡眠怎么样？睡眠不太好，睡也睡不了多久，两三个小时就会醒，然后就通宵就睡不着了,了。醒了之后再睡就不好，对，就就绝对睡不着。打语音电话。然后平时呃会有一点糖便，糖便是什么？甜的。<笑><笑><笑>那当然是不是这样嘛？三点水，哎，一个唐唐朝的唐，对，就是大便不太成型，不会不会不会，嗯，好，你这边呢，其实呃，主要来说呢，想的太多，发脾气大，好，哎呀，谁呀？真的，紧急紧急，我忍他很久了。我替他说句公道话，很多脾气他都忍住了，哎，所以他才会干预，干预了，发脾气大，想的太多，很多脾气他都忍住，干预，太无语了，他马上发脾气了，所以以后
，周震南再发脾气，你们在心里面要体谅他，因为那是病。要让他发软，他发的时候是再来点，不是，不不不不不，不，不，他，呃，打我呀，你快，不给力啊，不舒服。你说人家大夫说，大夫啊，他把我不好意思的其实也说了一下，<笑>就是把脾气发出来，这是一个发肝火的过程。哎，为什么说肝火大的人脾气大？嗯、其实脾气大的人肝火也大，肝火旺。哎，这是一个双向影响的，情绪也是有习惯的。你总是喜欢用愤怒去应对很多不同的事情的时候，你就容易导致你长期身体肝火就更旺，所以就就变成一个恶性循环了。哎，那所以有什么给我们小周的建议？可以有一些方法。可以帮助他去疏肝、去解郁，那可大家可以其实一起尝试一下。来来来，《易筋经》大家听过吗？哦呦，神功这个不是厉害的不得了的神功啊！老师，咱们中间中间来神评，《易筋经》里面有一式叫卧虎扑食，来跟着我一起做啊！啊，先双手上举，右脚往前迈一大步，食指着地。你想象着自己是猛虎下山，虎啸山林，对吧？哎，要吼出来，来试试啊！预备，吸气，吼出来了吗？我听着就我的声音啊！周南没喊，他没喊，你看他是干预，他就是老干预。我周南没喊，他就是老干预。我就想问周震南，你觉得我不想喊出来的原因是？我没有不想喊出来，我得笑出来。啊、uh, ，我笑完了的时候，这个活这个环节已经结束了。没事，你可以补喊一下。我单独来，你我。老师，他他可以陪一下吗？可以，可以，可以。来，双手上举，换一边，左脚往前迈一大步，来趴下来。哎，对，吸气。把胸腔全都打开，吼！吼<笑>出来，奶奶，奶奶！<笑>不好意思，加油，来嘛，加油，来吧，来吧，我们很急，现在。我们为了你的身体健康，发脾气的，周南没喊。我们为了你的身体健康，我们真的吗？为了你的身体健康。啊啊！哎，可以，对吧？能吼出来吗？让这个傅红老师休息一下，我看袁山大夫。我先来吧。坐着吧，你平时怎么不舒服呀、啊？我关键是因为我做完运动之后。嗯拉伸、放松、嗯、做的很差，嗯嗯嗯,嗯，我这个胳膊就又麻又疼，嗯，有一个角度就会疼的不行。来做几个简单的测试啊，你用手像手背，您看我这样，嗯，往后，能够能背吗？慢一点。哦，哦，来来，哦，来来，哦，来来来来，哦，很疼，上不去了，这会很疼。这块很疼，是不是啊？行行行，你到哪？我到这儿。对，那我还我我到哪？你到也也也到这儿。对，这儿撕裂了这块儿，是撕裂了。按摩可以解决问题吗？可以可以可以缓解的。这种疼痛呢，其实通过点揉啊，嗯嗯，然后可以通过针灸啊，这些方法一会儿都是可以。要不一会儿您扎针灸，针一个，针一个。那一会儿等会儿吧。可以啊，行，来，袁山大夫谁看？袁山大夫。天奇啊，来之前我就跟袁山大夫沟通过了，了了对 ，OK， 是我挂的号，好，要号麦吗？要好呀，平时说说吧，你平时怎么不舒服呀、啊？我就是腰很疼，然后但凡我只要这样蹲着，就是蹲着吃饭那种，<笑>没有这么疼吧？<笑>蹲一会儿，我的两条腿就会全麻。嗯，平时会有什么？就是比如说口腔溃疡这种情况，牙龈会肿吗？牙龈出血。嗯，那还是有点上火。我最后检查下来就是上火。我看一下袁山老师，怎么了？我失眠有点，不太容易入眠，还是说总醒？不太容易入眠，然后入眠了之后总醒。<笑>你这个总结的不错，伸手给我看看。
。你脾虚的挺厉害的。我脾虚啊。嗯。你伸你伸出来让大家看一眼，你看看两边这种齿痕，看到了吗？真的，对，很明显，就是不滑溜吗？我看到，我我也闻，几乎没有，他照的几乎没有。一般啊，像那种痰湿体质的人啊，这个舌头两边，他就会有这种齿痕，是因为舌苔胖大了以后，他就会被这牙齿啊，不是牙齿的问题啊，不是牙，是就是还是痰湿的问题、嗯。你要说失眠，其实有几个动作。你就可以点揉我们这个腕关节下面这个凹陷处，这有一个神门穴。除此之外呢，睡觉前躺到床上以后，进行一个揉腹，就是对，用我们的双手重叠，然后放在我们的肚脐的位置，神阙穴，哎，顺着的去揉腹，很慢，不用着急。然后呢，从我们腋下开始，就是我们相互的。从我们的腋下两侧就开始推擦我们的心经啊，对，这个呢其实就可以帮助我们做到一个静心、宁心、安神的一个作用。哇，有点困了，有点困了。没没没，<笑>就把你平时睡觉之前玩手机这些时间用在这三个动作上，就会很好的去改善你这个失眠的状态。有这个就可以治失眠。嗯，可以。最重要还是神门穴，还有心经，心经，心经。脱发也是，脱发有点转折，有点太快了。这太，你想出出出大一嘴是不是？<笑>但我很想自动答案。<笑><笑>我们可以伸出我们的这个五个手指头，非常好用。然后呢，就是中指对着我们头的中心，然后向上贴着头皮向上抓。会不会越搓那个发际线越高啊？最后就不是发际，是五根线。<笑>磊磊，要号吗？好的，号服给朗医生。好的，好。健身狂人赵磊，健身狂人吗？我现在我身上有问题的就是经常性驼背，就就这后面这个地方，就是很容易脖子前倾。你们是为了那个帅呀，哦，造型呀，就 ending pose 的时候一定要这样。谁 ending pose 帅这样？你行吗？<笑>先问一下啊，就是你颈肩部分有酸痛感吗？颈肩没有，你只是觉得自己脖子前倾。对，然后你觉得想通过正骨给它掰的不前倾。对，就这个意思吗？对，告诉你，正骨不可能把前倾掰成不前倾。啊，啊<笑>但是呢，我的脖子我是可以帮你看一下的。我们也那个躺着吧，脸朝上，好吧？嗯，来，头躺我手上来。郎东哲这个不苟言笑的这个样，很吓人。哎，没有，你继续啊。<笑>病人看到医生这个表情，感觉糟了，就是糟了，糟了。那个，那个，那，来，哎呦，放松啊，把头的这个力量放到我的手上。哇，哇，哇。哇哇不痛的，真的不痛的啊，是吗？舒服吗？真的不痛的吗？没什么感觉，但是现在按就没那么痛了。哇，咱感觉一下，真的不痛了，哎，真的没感觉了。你说的是不痛还是没感觉了？这<笑>这两个差别还是很大的。<笑>我赶快挂一个，你也疼，我疼，我老疼。哦，对对对，脖子被打。然后，但是我再多讲一句啊，这个颈前倾的情况呢，大部分是由于头低头时间太长了、哦。对，然后正骨这个事情。本身并不直接改变我们的曲度，比如说多仰仰头，或者结合一些相关的锻炼，我们才可以把这个弧度逐步的改善回来。还是要自己去日常调整，所以那些网上说什么给你掰的都是假的。我赶快挂一个，我赶快挂一个。你现在是什么症状？我就是脖子问题嘛，刚才说了，因为运动打拳不有一个后仰头，非常夸张的后仰，你还可以弄。我们也那个躺着吧，脸朝上，好吧。嗯，我这个真的很怕，我说实话，因为我是不敢去看。这里痛是吧？有一些痛，但是它感觉是摁的痛，不是那种。那你看这边的不痛。哎，对对对，是吧？这一个。哎，好神奇啊！他的情况怎么样啊？要不要叫家属？<笑>一会儿回去想吃点什么就吃点什么。<笑>没事没事没事，被吓出汗了。先放松一下，就是闪到了以后，时间比较长了，这个肌肉有点紧张。那为什么不去治疗呢？因为我想慢慢好嘛，对不对？嗯、因为手腕有时候扭到了，我就想等它慢慢好就好了。放松啊，放松，放松，放松。来了来了，又要让开一点是吧？啊、嗯，来。哦呦，痛不痛？不痛，我竟然有一些舒服。
。对，就像睡觉一样就好了。好了，来，那你这个症状有变化吧？症状有变化吧？哦，确实，真的，哇，真的好很多，哇，好清爽，是吧？跟我的感觉一样啊，我感受到了，真的，哇，真的，找到病友了，病友，哇，真的，好了，哇，太神奇了，我现在通过完整的观察，我决定让大家听。更响的一声，刚哥要来了。你这样子来，那在做之前，我再确认一下，你现在是哪一个动作，它一定是比较痛的？我现在只要抬头抬，哦，抬一下就比较痛。我抬到这儿，马上就开始。这也太夸张了吧？去扎扎针灸什么是 OK 的。刚哥，这配套了，配套了。刚哥逃不过的，该来的总要来。那我应该扎哪儿？扎颈椎，扎肩膀。来呗，试一下吧，刚哥。真的，我觉得真的有效果。你直接来，好了好了，可以了可以了。要扎几根啊？嗯，没几根其实，不动啊不动、嗯。哇，有感觉吗？扎了肯定得疼啊，这胀还是疼？疼，嗯，脱皮那一下疼哈，嗯。好，不动啊，不动啊，啊，尽量保持不动，谁也不要动我啊，我们也不敢动你，你还像个刺猬，我。<笑>老师，帮我搬搬搬吧。我肩好像有点问题，我滑雪的时候摔的。你还可以弄，给我准备好了。你也要来吗？迫不及待，啊，迫不及待。哇。哇总体来讲，脖子问题不是很大，是吗？趴着我看一下吧。哇，很疼啊！哇，很疼啊！我的腰啊，下次有空去检查一下。腰腰上的问题比脖子大啊！我要去检查腰了。腰的骨头有点损伤。哎，是不是闪过腰？闪腰倒是。你跳舞应该用到腰的地方比较多。朋友们，朋友们，朋友们，来来来来来！我现在不方便转头看大家啊，我们开个会。那个，难道我现在没法回头看你？有啥收获啊、嗯？好震惊的场面，<笑>没见过。难道你一定要这么描述吗？有啥收获？有有火得发出来。<笑>其实我们还是要学会去控制。包括像无论是生活习惯还是情绪，很多人可能觉得控制情绪就是憋着，就是收，但其实不是，是要能收能放。我觉得就是要让自己的生活状态到了一个自如的状态，才会变得更好。无论是西医还是中医，都不是神话，能够一下把你所有问题给你解决掉。对，更重要的其实还是自己在生活中去把控自己的生活状态。是的，我觉得这是个非常非常好的收获。哎。所有人都看完整了，我们三位医生呢？现在你们身上有一个任务，哎，三位觉得哪位我们的这个年轻的小伙子居民的身体最好？正好三位大夫一人选一位嘛，因为我们要在三位小伙子里面呢，选出一个大伙之家的社区健康专员。咱们从富豪开始吧。嗯，我选。我选周震南。袁山，我的话，我可能会选姚晨吧。啊，我呀，啊，我觉得姚晨还不错。我选，我觉得这个，我觉得这个张延菊。哎呦，我身体还不错。我觉得虽然说我们颈椎有一点小的问题，但是问题不大，还是问题不大，还是能治的。我天，咱咱仨什么身体状况？咱们仨怎么了？咱们仨？我们最后。在三位里面，我们选一位健康专员。选法很简单，咱们请东哲呢教三位一个动作，谁学的最好，做的最标准，谁就当选大伙之家社区的健康专员。嗯，来，好，那么今天教的这个东西是什么呢？就是两个手法的结合，一个是推，一个是拿。推拿，推拿。那么最常见的，我们捏肩膀。这个是不是会舒服一点？比较通畅，就是，怎么比较柔？那分解开来的动作就是推，回来的时候拿起来，推回来就拿起来
记着几个要点：均匀、有力、持久、柔和。均匀、有力、持久、柔和啊！来，我在我身上试一下。对，那你谁都不看啊，东哲，我们就说一号啊。好，老师依然面无表情。好了，可以下一位。看，不是不满意了，已经劝退了。看着。老师也没有微微点头这种动作。好，下一位。最后是三号啊。哟，露出微笑,笑了，神神秘的微笑。好了，好了，好了 ，OK，OK，OK，OK。Okay, okay, okay, okay. 三位同学，请站好。现在老师要说出谁学的最好，我选三号。哎，哦，果然，喊出他的名字。姚晨也来了，姚晨来了。所以恭喜姚晨，正式被任命为大伙之家社区的健康专员。恭喜恭喜，谢谢老师，谢谢老师，嗯。谢谢谢谢老师嗯啊、uh, ，我这儿的治疗也要结束了。啊<笑>、uh, ，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，我们眼睛都不敢眨了。<笑>你们感觉气血舒畅？有，有，有，有，确实觉得轻松了很多。我们以后会定期啊，经常举办这样的活动，也邀请你们仨没事儿来。好、啊，今天呢是我们非常非常成功的一次，告诉大家，医生不一定能看好你身上所有的毛病。每个人都可以做自己的判断，发现问题，赶紧解决问题。健康一定要从小事做起，从年轻人做起。希望大家真正的能学到健康的知识，养成好的生活习惯。好，再次感谢三位，感谢，谢谢，谢谢。合影，组织合影。好嘞，三二一，来。今天，中医进社区的义诊活动圆满结束了。伙子们今晚决定提早收工，暂停营业，来福好事，早睡迎接新的一天。这不，琪琪孩儿组合起了个大早。虽然他俩没有拿到社区健康专员称号，但小伙子的字典里没有认输二字。为了早日当上下一届健康专员，他们准备前往傅大夫的诊所补课中医知识。哎，老师，老师，来来来，老师，老师，又见面了，又见面了。哎，今天欢迎二位先过来，来我这边的工作室啊，来体验一下咱们的这个中医。等一下呢，啊，这边呢，我会有朋友过来，你们两个人呢，会作为我的这个学徒来帮助我一起去诊断一下，看看是什么问题。你们两个人呢，作为我的学徒。需要大家对于经络穴位有一些基础的了解，哎，最后会评选出来谁是今天的最佳实习生。你你先往后退一步，不要那么激动。行，那咱那咱们先看这个啊。嗯，好嘞，看哪个？哦呦，秘籍。哇，我已经看到密密麻麻的字了。哇，这是咱们身体的经络图，咱们常用的经络图上画的十四条经络。这十四条经络名字，它到底怎么走的？这都得知道。哎，需要你们大概知道。十四条吗？给你们十分钟的时间啊！一会儿十分钟之后我回来。从头到腰到臀到腿是太阳膀胱经，足少阳胆经就是脚这里。哎，你说我要是再把每一个穴位，你这个有点过分了，你作弊了，你这个作弊。没有没有没有，人家学的时候肯定是这样子学。十三少。少三，五太阴肺经，足阳明，管的是胃，足少阴是肾，哎，这个得记一下。啊、呃，咱们现在啊，问一个稍微难一点的问题啊，比如说呢，现在来了个人，呃，说，哎，老两位老师，我这儿疼。他这儿疼，哪条经络？哦，平的，我知道了，我知道了。肺经啊，阳阳啊，阳明大肠经，非常好，手阳明大肠经。哎，然后呢，现在又来了一个人啊，说这个我在腿上，小腿内侧，这里这个骨头里面，我一一掐就疼，骨头里面，<笑>我让你不写在腿上吗？对我腿毛太多，写在也看不清，你知道吗？应该是这个足
？竹什么？我已经知道是啥了。那你觉得是什么？竹太阴皮筋。你还给人家打了呢<笑>、啊？我先从啊不不，这内卷实际上是内卷是，脾不好。现在已经上手了啊。欢迎，哎，来来来，说啥呢？好，哎，你好，那个这这两位是我今天带的两位美好徒弟啊，不知道你是不是介意他们两个人在旁边学习一下？我不介意，荣幸荣幸，行，先先摸麦，左寸弦。关弦底入，尺细。来，我先看看啊。来，我先看看啊。第一个啊，弦，两个都不对。弦，哦，弦，弦的弦。哦哟，你看这样的脉呢，一般代表着风寒，受的比较重。哦更多的呢，容易有点什么头上不舒服。嗯嗯，那好，嗯，看你们两个了啊。嗯，这你知道，哪条经络？哪条经络？上到头上了，应该是跟足部有关的。嗯，胆经，嗯，足少阳胆经。啊，足少阳胆经。嗯嗯,嗯，然后那你再说一个，足少阳胆经。嗯<笑><笑>我觉得那个对，足少阳胆经的确是走头两边，也走头两边。但同时呢，手少阳三焦经也走到也走到头两边，两条经络都管偏头痛。哦，在手上呢，就这里有一个穴位，叫夜门穴。这里把它的手少阳三焦经的风寒可以卸掉，同时呢，你还可以配上一个。腿上的穴位啊，来，咱们这边，哎，麻烦你躺在床上。这个穴位呢叫阳陵泉，在小腿外侧这里，腓骨小头的前缘下一指这个地方。现在呢，你来，哎，给他卸阳陵泉，给他卸二十分钟啊。哎，哎，不要揉，就轻轻的搭在这上面。对，手要稳。这二十分钟，哎，会不会跑来跑去的啊？这个是一个有难度的东西了。应该是没有跑的。那我就一直按着了。你好好啊，加油，我们休息会儿。嗯是歪了，不可能，不可能！<笑>不要，不要质疑我。我们来重新，我来给您顺一下啊，骨头前端啊，朝前走一点，顺就是这儿。没问题，没问题。再次帮您确定了一下，一定就是这儿。我这可是一点没敢动，放松，一定可以的。感觉是有点不太对，感觉你好像是往下往下偏了，往下偏了是吧？对，这里走一点。对，傅老师你，傅老师你再给看。质疑我了，傅老师。傅老师看，我看一眼，看一眼。啊，来看一看，咱们再复复检一下，稍微往后一点点。哎，他刚才我在这儿，他让我往前移了点点，所以说所以要自信，哎，对，要相信我们自己的学习和判断。对对对。这个穴位其实用到这儿就差不多了。好的，来，该该你了啊，需要换一个穴位。夜门，不到手了，把手，嗯，要这样，好嘞，要这样，呆住了啊，嗯，二十分钟，好，嗯，行，所以说呢，这个和患者沟通，这也是一门艺术，嗯，哎，怎么帮人家放松心情，帮人家正确的面对自己身体的各种问题，嗯，哎。交给你了啊 ，OK， 好，放心吧。Okay. 
是看过蜥蜴吗？呃，我因为我的职业就经常体检啊，经常体检，但是从西医角度上看没有什么问题啊，因为他那个小问题还没有反映到你的这个、啊、对吧？数据指标上，嗯，对。但是我觉得，就是陈先生，站在我的角度啊，我这指标上都出问题了，我已经指标上都出问题了，所以你的意思是该陈先生给你按。<笑><笑>因为我看你一开始进来的时候，好像有点哎，觉得自己身体不舒服，对，压力很大，对吧？嗯，就没关系的，就是比你严重的人多的是。呃、我觉得生病这事儿不能比下限，真的。<笑>我也比较同情你，但但我希望我还是比你好。<笑>哎，但是我跟你分享一个，其实他们说就是经常得小病的人不容易得大病，这是在自我安慰是吗？人生嘛，就是这一辈子都自我安慰过来的。你失恋的时候，你失恋，你最后怎么好的？你也不是通过治疗好的呀，对，这个我能理解，你都是自己心理调整走过来的。陈先生，我发现就是你以后如果注意的话，你走路的时候可以腰杆挺直一些，我觉得这个对气血的流通也有好处。啊，对，还因为从来没有人跟我说过这样的话，真的谢谢谢谢，从来没有吗？因为我自己有一种。有时候会有点齁嘛，我会发现人这样之后会情绪，包括身体状态都会压抑，不好。嗯嗯，是的。哎，你平时蔬菜什么的吃的多吗？嗯，因为你一一开始进来的时候，我觉得你面色有一些憔悴啊，憔悴、嗯。这个观察很好，嗯、对吧？对这个问题要看面色，直接先忘了，忘了这一关、哎。就你还真的是很灵的那种人，就是观察特别好。很灵，你突然一下感觉你姿态放高了，感觉。我一下子我跳的姿势，我前面就挺起来了，有点腰挺起来了。你们两个人是不同的风格呀，他可能更学术一点，然后你这边的话就更灵魂光环，特别灵活。傅大夫，我都没特别想给你送锦旗，我现在特别想给他写那锦旗，送给他，不错，是吧？太灵魂光环，嗯，太关爱我，关键都是一些很细节的事情，我很喜欢。谢谢大家，谢谢大家，真的这个大家都真的很辛苦了，为我这操心。没事，希望你身体健康，还是希望你身体健康，还是注意平时的这个生活习惯，生活习惯，嗯，尽量我会去改。好嘞，谢谢您，好嘞，来，谢谢您，嗯，今天二位表现的其实都很好，嗯，鉴于这个许天奇，哎，知识很扎实，今天是把你评评选为最优学徒，最优学徒，谢谢老师，谢谢老师，谢谢，也谢谢小张。那今天呢，再次欢迎二位，也希望呢，咱们以后多去了解一些中医知识，为咱们的传统文化发扬光大，也继续做一番努力。好好好好，谢谢二位，谢谢谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师。体验完了中医实践，伙子们意识到健康得从生活习惯抓起。这不，他们又把袁山大夫邀请到家里，快和伙子们练练养生操，解锁居家运动新姿势吧。今天呢，我给大家带来一个养生操，在家里就可以做，叫做什么八段锦。这个养生操呢，可以帮助大家通经活络啊，把我们平时工作的一些腰酸背痛啊，得到非常好的缓解。咱们一起学起来吧。好，好嘞，好。那我们第一个动作呢，叫做预备式，双脚
，然后慢慢回正，就是这么简单。哦，好嘞，嗯、舒服。我长高了，被拉伸了的感觉。你长高了，一米八九了你，<笑>有一种被拉伸了的感觉。<笑>火大的事情说三遍，大火之家社区，香火你就来，有歌要发，请你来，有剧要播，你得来，电影带映，新综上线，赶快来，不来白不来，来了不白来，来来来，大火之家等你来，欢迎来我们社区跨年，咱们先热烈的欢迎一下老舅和老四，还咋这么大了啊？快给拿红包来，哎呀，知道给咱们都不给了、啊，我们能知道吗？今天只有点了外卖。就是在侮辱我，那都点吧。说的侮辱还少吗？<笑>没有啥事过不去。<笑>说一下烤豆腐，三百六十八。一会儿你是你上桌，你第一个表演节目啊！别把我逼下去。说实话，没有变化。<笑><笑>从土保健。<笑>这练十年吗？这得。表演的非常成功。欢迎光临，来福好事。你现在唱不唱？就现在。<笑>对，用起来像胡扯。对，红领巾。中国观众大好，腾讯综艺《生进生儿》，连个麦吧。合作媒体：波东庄董的小董。OPD： 花儿为什么这样红？看他在爆肝剪辑中实现小数，一直打工儿。腾讯视频创作号，微信视频号，超多精彩短视频，有点刷不停。上微博参与《大火之家》玩电台征集，投稿你的温暖故事。更多精彩内容尽在新浪娱乐、新浪综艺。跨年，大火之家社区还有很多未知惊喜连坐，正等着大家去解锁。如果你们有好玩的打开方式建议，请通过写信或者微博的方式告诉我们，下一个场景或许就是他。